ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം നമ്മളിന്ന് മൊഡ്യൂൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിലും ലിങ്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്നും ഒപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ പ്രോബ്ലം ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടാതെ പ്രോസസ്സ് അഥവാ സ്റ്റെപ്സുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടുള്ളൊരു ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നോക്കുക ചാപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളത് അത് നോക്കാം ഡിസൈഡിങ് അപ്പോൺ വെയർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ ഹൗ ലോങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അതായത് ഡിസൈഡിങ് അപ്പോൺ എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസിഷനാണ് വെയർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ ഫോർ ഹൗ ലോങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എത്ര നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്നും ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്നും ഇതിൽ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ദൻ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോങ് ടേം എന്നും ഈ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നും കൂടാതെ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മീനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ടേമിലേക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മോർദാന ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള അസെറ്റിന്മേൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ആർ ഡിസിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ അസെറ്റ്സ് ഓർ പ്രൊജക്റ്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് നൽകുന്ന അസെറ്റ്സ് ഏതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളാണ് അല്ലേ ദീർഘകാലത്തേക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് നൽകുന്ന അസെറ്റുകളോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്നും പറയും അല്ലേ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് അനലൈസിങ് ആൻഡ് സെലക്ടിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഹൂസ് റിട്ടേൺസ് ഓർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഓവർ എ സീരീസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് നമുക്ക് കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലെ കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് റിട്ടേൺ ലഭിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കും ഹൂസ് റിട്ടേൺ അഥവാ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ദീർഘകാലത
ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തുക എന്തായിരിക്കും അത് ലാർജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് പോലുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് അത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാർജ് ഔട്ട്ലേ ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് കറണ്ട് ഫണ്ട്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിന് മേൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അതായത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള കറണ്ട് ഫണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്തത് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓവർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ മുടക്ക മുടക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ നിശ്ചിത വർഷങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ കുറേ നാളത്തേക്ക് നമുക്കതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസ്ക് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ വൻ തോതിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഭാവിയിൽ കുറേ നാളുകൾത്തേക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ റിസ്ക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈ ഡിസിഷൻ ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മളൊരു വലിയൊരു മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചു ആ മെഷീനറി നമുക്ക് വിറ്റെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യാഷ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ലാൻഡിൽ പണം മുടക്കി അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാൻഡ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ മുടക്കിയ തുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അടുത്തത് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഈസ് ലോങ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മേൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടല്ലോ അതുവരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുക നമ്മളൊരു മെഷീനറി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ആ മെഷീനറി വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്തണം അതൊരു ഫുൾ റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നവരെ നമ്മളതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഒരു കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് നേരി തരുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു കാലയളവിനാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുക ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഇസ് ദി പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലേ ആൻഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ മുടക്കുന്ന ആ ഒരു തുക മുടക്കുന്ന സമയം ആൻഡ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടി തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയം അല്ലേ ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പീരീഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ലോങ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് വൻ തോതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് പെർമനൻറ്റ് അസെറ്റിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അപ്രൈസിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകളെല്ലാം നടത്തേണ്ടതുണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസിന് അത് ദോഷകരമായിട്ട് ഫെറ്റലായിട്ട് ഒന്ന് മാറും രണ്ടാമത്തത് ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കെയർഫുൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആവ് ലോങ് ടേം എഫക്റ്റ
ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ഇറിവേഴ്സബിൾ ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിൽ മുടക്കിയ തോക്കാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഈസ് ലോങ് നമുക്ക് പണം മുടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് റിസ്ക് ആണ് അടുത്തത് പോയിൻ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫേമിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുടക്കുന്ന തുക ലോങ് ടൈം അഫറ്റിൽ ലോങ് ടൈം പ്രൊജക്റ്റിൽ മുടക്കുന്ന തുക കെയർഫുള്ളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അത് ബാധിച്ചേക്കാം അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് അതിൽ മുടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തുക കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മുടക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഏണിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഫേംസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഒരു ഫേമിനെ മറ്റു ഫേമിനുമായിട്ട് മത്സരിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അഫക്റ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെങ് ഓഫ് എ ഫേം ടു ഫേസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള നമ്മളോട് മത്സരിക്കുന്ന കമ്പനികളോട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം ആധുനികമായിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് വേണ്ടി വരും അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളിലേക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെഫിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് പണം മുടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഫേംസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെങ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ അല്ല കാരണം നമുക്ക് പല കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഡിസിഷൻസ് ആർ ബേഫിഡ് ഓൺ ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എത്രമാത്രം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റിസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മോർ റിസ്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മോർ റിസ്ക് അല്ലേ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ദർ ഈസ് എ റെഗുലർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റഡ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉള്ളത് അത് നമ്മളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ ചിലവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് നടത്തുന്നു വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്സിമൈസിങ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് ദ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയിലൊക്കെ വില വർദ്ധിക്കുകയും അതുവഴി ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും സാധിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്ഐ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതിനുള്ള
അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി സാങ്കേതിക പരമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടോ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടോ ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിളാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഫണ്ട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആർ അഡിക്കേറ്റ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേൺ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റിസ്ക് എത്രമാത്രമാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അടുത്തത് പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിലയിരുത്തുകയാണ് ആഫ്റ്റർ സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രപ്പോസൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഈച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നു അല്ലേ ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഈച്ച് പ്രപ്പോസൽ ദെൻ ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം തുകയാണ് മുടക്കുന്നത് അല്ലേ കോസ്റ്റ് എത്രമാത്രം ബെനിഫിറ്റാണ് റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രമാത്രം ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് മുടക്കുന്ന തുകയെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുകയെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റും നോക്കുന്നു സെലക്ടിങ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ടു ജഡ്ജ് ദ ഡിസേറബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേമിന് യോജിച്ചതാണോ അതിൻ്റെ ഡിസേറബിലിറ്റി അതിൻ്റെ അഫലക്ഷണീയത അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ഇത്ര രീതിയിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുക അടുത്തത് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ശേഷം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു സെലക്ട് ആൻഡ് അപ്രൂവ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഓർ പ്രപ്പോസൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ അടുത്തത് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നടപടി അല്ലേ ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിങ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓർ ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊപ്പോസൽ നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫണ്ട്സ് ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് നമ്മൾ ഫണ്ട് അതിലേക്ക് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നു അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ചിലവ് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ അതിൽ ഫണ്ട് മുടക്കുന്നു അല്ലേ ഇൻ ദിസ് വേ പ്രൊജക്റ്റ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു ദീസ് മീൻസ് ആർ ദ പ്രപ്പോസൽ ഇൻ പേപ്പർ ബിക്കംസ് ഇയർ റിയാലിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രസ് മസ്റ്റ് ബി റിവ്യൂഡ് അറ്റ് എ പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് നമ്മൾ മുടക്കിയ തുക അത് എത്രമാത്രം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത കാലങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അതിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോളോ അപ്പ് ഓർ റിവ്യൂ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദി ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണോ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു റിവ്യൂ വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് എന്തെങ്കിലും